Teďka mě čeká kondiční trénink. S Tomášem Bystronem s mým trenérem. A na programu bude asi FIZA. Nějaké silové cviky, ale ne tak moc silové, protože už máme, já nevím, dva týdny do zápasu třeba. Takže už se tak nejede na sílu, dělají se spíše dynamické věci a ještě hrotíme fyzičku. Já se teda starám o to, aby Vašek byl fyzicky připravený na ten zápas, co se týče rozvoje síly a energetických systémů. Vašek je výborně skvěle připravený, jenom prostě nesmí ústno na vavřínech a musí pořád makat tak, jak makat dál a nad nikdy se nespokojit s tím, že už je prostě dobrý. To, že nevím ještě soupeře, nic neznamená, protože jsem zvyklý z amatérského ringu, že se to jsem třeba soupeře až v den zápasu. Až v zápase se na něj podíváme třeba po prvním kole nebo prvních 30 sekund. A všechno to vidím, prostě toho soupeře, jestli má dole ruce nebo dělá něco špatně. Vždycky ji odsuzuju, jestli to je nějaký extrém. Že si prostě fakt musím dát pozor, anebo jestli to je průměr. Většina soupeřů je prostě průměr. Na světě je fakt málo zápasníků, kteří jsou komplexní. Že umí dobře zaboxovat, že umí dobře zakopat. Takových kvalitních zápasníků je fakt málo. Neslyším. Píčo, to je skurvený stroj tady, to je. <laughs> On mě to nechal prostě posunout, vidíš? To je trenér. Jsem zvyklý na to zapasit v den více zapasu. Už mám takovou zkušenost, ale nemám zkušenost s těmi malými rukavicemi zapasit prostě za jednu noc. V těch malých rukavicích to je fakt, fakt se jede na káučko prostě. Myslím si, že to tam bude padat, no, že to nebude, že to neskončí všechno na body. Určitě to bude hodně nebezpečné, myslím si, že tam bude dozranění a že to bude o hlavě prostě. Zápasníkům to určitě v zápase bude chybět, že nejsou čerství do toho druhého nebo třetího zápasu. Bude to o tom, kdo to chce víc a určitě já mám největší hlad potom. Takže teď jdeme do džimu k mimo fyzoterapeutovi Daliborovi. Tak jsem zvedal, co si dneska na mě vymyslí, nějakou šílenost zase. Když jsem sem přišel, tak jsem si myslel, že jsem úplně v pohodě a po první hodině s Liborem jsem zjistil, že jsem úplně v háji, že na to, že jsem profesionální sportovec, tak moje tělo je v devastátním stavu, nebo v dezolátním stavu. Tak to se masakr, no. Pořád něco, jo. Jej, tohle, 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 tohle. Tak za mě to je neskutečná šance se ukázat tady před uh, vlastně domácím publikem, nebo respektive československým publikem. Taková akce ta ještě v životě nebyla a jsem za to rád samozřejmě. To je něco pro nás postojá, že je to super. Ještě, 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 kým se mě? Soupeři jsou hodně, bych řekl, k sobě výkonnostně, takže to vůbec nebo jednoduchá pyramida. A z české strany jsem to samozřejmě já, největší nebezpečí, co můžu tady nastat. Už jsem e, něco schodil, schodil jsem asi 3 kila, chybí mi jenom kousíček, asi 4, 4 a půl. Člověk, když to chce vyhrát, tak musí se probojovat čím, jako věc kýmkoliv bojovat, takže, takže to je jedno, no, vidíme. Jak padne, a doufám, že bude dobrý los, může se nezranit a vyhrát první fight a pak už se to poveze. Když vyhraju první, tak už jsem na dobrý vlně a bude to dobrý. Vicky, co vám zkázat? Super. No. Jsou pozitivní. Vicky jenom kejval hlavou u kapla mu slza pro ně. A jo, oni vědí, co je čeká. Jsi mě našla na YouTube, bych řekl.
Kondička je. Infarkt. Infarkt mám. Ty koko, ja toto tady neznašam. Ja som už tak od začiatku cítila, keď som bola malá, že že proste mám také chalánske záujmy skôr, ako také babské. Ja som v šestich rokoch začal chodiť na karate a v šestnáctich som potom presedlala na tajský box. A nejako ma to strašne chytilo a tréningy ma bavia a naplňa. A neviem, prečo čo ma motivuje, proste chcem byť najlepšia. A to ma takže nie dopredu. Ja som došla na svoj prvý tréning tajského boxu, tak vlastne Tomáš mal na starosti náboristov. Takže on ma kvázi vychoval, naučil ma tie základy a potom... Ma zbalila? On zbalil mňa, ale dobre. A potom sme vlastne, keď som sa dostala na nejakú tú vyššiu úroveň, tak sme začali už trvovať spolu ako vo dvojici a tak. Kedy hore, hore, hop. Dneska na tréningu ráno sme mali 9 stupňov, teraz je tu 15, takže je to o dosť teplejšie, ale nie je to úplne až taký ideál. Vedem zaposiť preto, že ma to naplňa, nestačia mi len tréningy, potrebujem to proste robiť aj profesionálne. Vždycky, keď za zápasu nastupujete ako favorit, tak čaká sa od vás len výhra a dominantná výhra, hej. Čiže ja idem proste do toho zápasu s rizikom, že môžem takúto svoju dominanciu Československu strátiť. Čiže vlastne, ja si vlastne týmto zápasom idem len poísť to, že v Československu som vlastne jednotka a že mám ako keby právo ísť zápasiť aj do zahraničia s brutálnymi superkami. Teď se nacházíme v Kuntičkách, v Ostravském getu a jdeme trénovat s trenérem. To, co dělám vlastně, v čem zapasím, tak to jdeme trénovat. Ráno jsme měli kondiční trénink, teď máme takový úderový trénink. Náročné to bude určitě v tom, že ty pyramidy jsou nevyspytatelné, je to za prvé v malých rukavičkách, za druhé člověk se může lehce zranit v těch, těch zápasech, ale pořád věřím, že to vyhrajeme. Tady tohle je vlastně sen od Vaška. Chce by nejlepší takhle. Možné je úplně všechno, že? Takže samozřejmě, že chci, aby vyhrál. Spíše v tom je tlak, že jsem favorit a že to... Ne, že musím vyhrať, ale lidi očekávať, že to vyhrajú, i když jdu o dvě váhovky výš, takže to je spíše. Ešte předtím, než přišel zlatý viek MMA, bylo vrcholem pro svět bojových sportů vzájemné porovnávání sil v osmičlených pyramidách. Nejtvrdší, ale také nejobávanější sportovní výzva všech dob. Během jednoho večera musí vítěz porazit tři jiné šampiony. Projektem Octagon Underground – Last Man Standing. Chceme jednak vstoupit na nové pole bojových sportů, ale především chceme upřít pozornost na fantastický sport a hlavně bojovníky, kteří jsou v Československu na světové úrovni, aniž by o nich někdo věděl. Přinášíme turnaj, jaký tady už roky nebyl. Sen milovníků starých časů K1. Když jsme jako děti sledovali legendy, jako jsou Peter Ertz, Ernesto Hust, Badr Harry, Jerome Lebané, Mark Hunt, Ray Sefo, anebo domácí legendy Pavel Hakimajer, Petr Vondráček či Jan Soukup. Na vítěze čeká fantastických 10 tisíc eur. Já mám 80 zápasů. Nejvíc, co jsem kdy v životě zarobil za pyramidu, to bylo 6 tisíc dolarů. Tu dostanu 10 tisíc. Osmičlená pyramida je svatý grál bojových sportů. Lakcie, tvrdé údery, tvrdé kopy, mortal kombat. 
To je niečo také, aj keď si maratón nezdá, ultramaratón. Je to strašne ťažké, ale dá v sebe tú sílu a tú energiu do ešte zápasu. Další koleno, ešte jedno na hlavu, další do tela. Osu mužů na začátku vstoupí do ringu. Sedm z nich však nakonec padne. Jen jeden zůstane na konci stavu. A pouze jeden se stane šampionem. Octagon Underground, Last Man Standing.